नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में दोस्तों जैसा कि हमने अभी दो चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है जो हमारा तीसरा चैप्टर है आर के राजपूत जी की किताब का चलते हैं उसके चैप्टर के अगले पहले नंबर क्वेश्चन पे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज वन न्यूटन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डबल द फोर्स विल बी अब कह रहा है कि उस दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस को टू टाइम्स कर दें देखिए पहली बात तो आपको फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए बिटवीन द चार्जेज फोर्स का फार्मूला जो हमारा होता है वन अपॉन फोर बाई एफ सेल एंड नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर अब कह रहा है कि इसके बीच का जो फोर्स दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको डिस्टेंस कह रहा है चार्ज के बीच की दूरी को क्या किया डबल कर दिया डबल कहने का मतलब ये है कि ये देखिए आप डिस्टेंस को डबल किया अब देखिए रिलेट करते हैं एफ जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके आर स्क्वायर के अब डिस्टेंस को क्या कर दिया टू कर दिया तो टू आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका तो एफ जो होगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन अपॉन फोर आर स्क्वायर के तो वन अपॉन फोर आर स्क्वायर वाली वैल्यू क्या थी वन तो जो वो जब 120 थी तो F जो होगा हमारा वो क्या होगा 120 हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर तो फोर से जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा आपका 30 न्यूटन तो ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसका डायरेक्ट मतलब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ये होता है हमारा 9.11 पॉइंट वन वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी वन के जी अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए ये जो हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास हो गया और इसके अलावा आपको प्रोटॉन का भी मास याद होना चाहिए ये जो है हमारा 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी ये हमारा होता है प्रोटोन का मास ओके कभी कभी हमारे हमारा रेशियो ही पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच का मास ऑफ प्रोटॉन पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो उन दोनों के बीच का जो रेशियो आता है हमारा 1840 आता है ओके चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एच पर द गुलाम सलाह गुलाम सलाह के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है इसमें कौन सा फार्मूला करेक्ट है तो आपको अभी इससे पहले मैंने अभी फार्मूला लिख के बताया था एफ इजिकल टू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई फोर फाइव सेवन नॉट इन टू एफ सेवन आर डी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी जी और करेक्ट आंसर इसी बेस्ड पे पहला नंबर न्यूमेरिकल भी था चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड फोर मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज टू हंड्रेड न्यूटन इफ़ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू टू मीटर फील्ड इंटेंसिटी विल बी अगर उनके बीच की दूरी को माने रिड्यूस टू अब पहले चार मीटर था अब कितना कर दिया दो मीटर और घटा दिया अब जब दो मीटर और घट गया तो हमारा कह रहा है कि अब क्या होगा देखिए ई इज इक्वल टू होता है हमारा एफ अपॉन क्यू ओके ये बात आपको पता होनी चाहिए और जो हमारा एफ है वो क्या है वन अपॉन फोर बाई एफ सेवन नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ओके okay, तो जो हमारी ओवरऑल एफ की जो वैल्यू आएगी क्यू वन क्यू टू से एक क्यू वन क्यू वन क्यू टू कट जाएगा तो क्योंकि मान लीजिए देखिए आपको मैं बता देता हूँ एफ इज इक्वल टू ये निकालेंगे आप वन अपॉइंट फोर बाई एफ सेवन नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर और नीचे भी यहाँ पे क्यू है तो एक क्यू एक क्यू है तो क्यू से क्यू एक कट जाएगा तो ये जो हमारे यहाँ पर फोर्स आएगा वो कितने के बराबर आएगा जो हमारा ई है वो आ जाएगा आपका कितना वन अपॉन फोर पाई साइलेंट नॉट इन टू क्यू बाई आर स्क्वायर ओके कहीं कहीं इसको डी से भी डिनोट किया जाता है तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इसका क्या वैल्यू निकालना है आपको अब पहले दिया था आपको चार मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज टू हंड्रेड न्यूटन जब आपको चार मीटर दिया था तो कितना था टू हंड्रेड था अब वैल्यू कितना कर दिया आपको रिड्यूस टू टू मीटर कर दिया तो ये आर बाई टू वैल्यू हो गई ओके अब ये जो आर बाई टू का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर बाई फोर और ये फोर क्या करेगा ऊपर चला जाएगा तो इस पूरे की जो वैल्यू दी हुई थी आपको पहले से वो कितनी थी टू हंड्रेड ओके तो पहले से जो आपको वैल्यू दी थी टू हंड्रेड अब उसमें जो फोर ऊपर गया है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी एट न्यूटन पर ओके ऑप्शन नंबर 
सी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू देखिए आपको समझ में आना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा कुछ नहीं कहने का मतलब ये है ये कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में जब मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके अंदर का इसके बीच में कोई पोटेंशियल का अगर मान लीजिए डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं ना निकलेगा ये जो जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे मैंने चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वही पूछ रहा है किसी पॉइंट पर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है जितना यहाँ है उतना अंदर भी होगा और एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी पूछा जाता है कि वो जो आगे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर एक अंदर चार्ज के तो वो हो जाएगा जी जीरो के इक्वल ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ द लाइन ऑफ अ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल तो लाइन ऑफ अ फोर्स जो होती है ड्यू टू चार्ज पार्टिकल की वजह से वो हमेशा कर्व होती है अब देखिए कैसे मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है ये कोई नेगेटिव चार्ज है अब लाइन जो होती है हमारी इससे ऐसे जाती है तो ये हमेशा क्या होती हैं कर्व सेप में होती हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम स्टेट चार्ज कंडक्टर इज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एट किसी पॉइंट पे सिचुएटेड है दूरी उसके बीच की दी हुई है डी फ्रॉम ए स्टेट स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर मैंने स्ट्रेट चार्ज मैंने सीधा है वो कंडक्टर तो उसमें क्या होगा एक फार्मूला होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर ई इजिकल टू होता है आपका क्या ई इजिकल टू वी अपॉन डी तो जाहिर सी बात है फार्मूला से दिख रहा है आपको ये इनवर्सली प्रपोर्सनल है तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा अब देखिए कैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से जो भी निकलता है मैंने चार्ज मैंने जो लाइन्स होती हैं इसकी अवे होती है मतलब निकलती हैं और जाके मिलती कहाँ पे नेगेटिव पे तो यही पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा अवे फ्रॉम द चार्ज इससे क्या होता है दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है मतलब यहाँ से निकलता है तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फील्ड नाइन एंड इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आर जो हमारी फील्ड लाइन होती है और इक्वी पोटेंशियल सर्फेस होता है तो उसके बीच में जैसे मान लीजिए फील्ड है और इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है उसके बीच में पूछ रहा है कि क्या रिलेशन है तो उसके बीच में रिलेशन जो तो होता है हमारा वो होता है हमारा ऑलवेज एट नाइन्टी डिग्री अब देखिए कैसे ये मान लीजिए कोई फील्ड लाइंस हैं तो किसी पॉइंट चार्ज पे हम इस किसी चीज़ की वैल्यू को निकालते हैं मान लीजिए तो वो यहाँ से क्या होता है नाइन्टी डिग्री ठीक तो वही चीज़ पूछ रहा है फील्ड लाइन उस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस से तो जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है ये और यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है तो यहाँ से इसके बीच के दूर जो एंगल बनेगा कंडक्टर का वो कितना बनेगा नाइन्टी डिग्री देखिए एक मान लीजिए कोई कंडक्टर है और यहाँ से कोई फील्ड लाइंस निकल रही है तो इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा तो यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा था इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू एग्जर्ट फोर्स ऑन एनदर इज एट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैंने कह रहा है कि कोई चार्ज बॉडी है उसके द्वारा कोई फोर्स मैंने कोई बल निकलेगा किसी दूसरे पे उस चीज़ का बल का जो नि उसके द्वारा जो बल निकल रहा है उसका प्रतीत होगा दूसरे चार्ज पे तो ऐसा कब होता है ऐसा प्रतीत होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है अब यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो इसके द्वारा जो फील्ड निकलेगा तभी तो ये रिप्स को रिपेल करेगा निगेटिव चार्ज आएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा तो यही चीज़ है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फिनोमिना हुआ किसकी वजह से तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इफ सीट ऑफ अ बैकेलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटर द कैपेसिटेंस विल बी अब देखिए कैपेसिटेंस का आपको फार्मूला पता होना चाहिए होता है सी इज इक्वल टू एफ साइल एन नॉट ए बाई डी तो ये क्या होता है परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ओके अब कह रहा है एक अब एफ साइल एन नॉट के अलावा एफ साइल एन नॉट और आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी यानी कोई मटेरियल लगा रहे हैं बेकेलाइट का मटेरियल जो है वो और ऐड कर रहे हैं इसमें तो परमिटिविटी को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं जब परमिटिविटी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा बढ़ेगा इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 
a capacitor stores 0.24 पॉइंट टू फोर को लाम एट टेन वोल्ट इट्स कैपेसिटेंस इजकल टू तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए होता है क्यू इजकल टू सी वी आपसे पूछा क्या है कैपेसिटेंस तो सी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू बाई वी और क्यू की वैल्यू आपको क्या दी हुई है क्यू की वैल्यू दी हुई है कितना जीरो पॉइंट टू फोर डिवाइडेड बाई टेन तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो टू फोर फेरेट ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फॉर मेकिंग कैपेसिटर इट बेटर टू सेलेक्ट अ डायलैक्ट्रिक हैविंग तो जो अभी मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके कि जो हमारा कैपेसिटर होता है सी इज इक्वल टू फार्मूला जो होता है हमारा क्या है एफसाइल नॉट ए बाई डी तो जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा तो वही चीज़ पूछ रहे हैं आपसे कोई भी कैपेसिटर हमें अच्छा बनाना है तो उसकी परमिटिविटी क्या होनी चाहिए हमारे पास उसकी परमिटिविटी हाई होनी चाहिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यूनिट ऑफ अ कैपेसिटेंस आर अब कैपेसिटेंस का आपका कैपेसिटेंस का आपसे यूनिट पूछ रहा है तो क्या होगा फार्मूले से निकालिए होता है क्या कैपेसिटेंस का यूनिट एक तो मान लीजिए फेरड होता है डायरेक्ट ओके दूसरा अब देखिए कैसे क्यू इजिकल टू होता है आपका सी वी और सी इजिकल टू क्या हो गया आपका क्यू बाई वी तो क्यू का यूनिट कोलाम और इसका वोल्ट तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दिया अगला क्वेश्चन हमारा थ्री पंद्रह माइक्रो थ्री फिफ्टीन माइक्रो फेरेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस तो नेट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला जो होता है जब कैपेसिटर हमारे सीरीज में लगा होता है तो इसमें जो फार्मूला लगता है टोटल इक्विलेंट निकालने का तो उस रजिस्टेंस का उल्टा लगता है तो इसमें पैरल का फार्मूला लगेगा तो क्या होगा वन अपॉन सी इक्वलेंट जो निकलेगा हमारा वो क्या होगा वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी ओके तो सी सी की वैल्यू फिफ्टीन है तो जो वैल्यू ओवरऑल निकलेगी सी इक्वलेंट की देखिए कैसे ये वन अपॉन फिफ्टीन प्लस वन अपॉन फिफ्टीन प्लस वन अपॉन फिफ्टीन ओके तो फिफ्टीन हमारा एलसीएम हो जाएगा और फिफ्टीन एलसीएम जब हो जाएगा तो हम इसके जो वैल्यू रख निकालेंगे तो थ्री अपॉन फिफ्टीन आएगा और थ्री सी कट जाएगा फाइव आएगा तो सी इक्वेलेंट क्या हो जाएगा हमारा फाइव माइक्रो फेरेट तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इफ थ्री टेन माइक्रो फेरेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरल अगर तीन माइक्रो फेरेट तीन टेन माइक्रो फेरेट के कैपेसिटर हैं कनेक्टेड है पैरल में तो नेट कैपेसिटर जस्ट बेसिक सा फार्मूला है ये सी इक्वलेंट बराबर होता है क्या सी प्लस सी प्लस सी सी वन नाम दे दीजिए सी वन सी टू सी थ्री और तीन कनेक्टेड है तो हमारी इक्वलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी माइक्रो फेरेट क्योंकि सीरीज का इसमें उल्टा फार्मूला लगता है तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डायलैक्ट्रिक मटेरियल मस्ट है जो हमारा डायलैक्ट्रिक मटेरियल होता है उसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो जो हमारा डायलैक्ट्रिक मटेरियल होता है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए इंसुलेटर इंसुलेटिंग होना चाहिए क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है जो होता है मान लीजिए एक पॉजिटिव प्लेट तो कंडक्ट ये जो प्लेट रहती है क्या क्या रहती है कंडक्टिंग इसके बीच में जो मीडियम रहता है वो कैसा रहता है इंसुलेटिंग तो यही पूछ रहा है कि डायलैक्ट्रिक जो मीडियम ये वाला होना चाहिए वो क्या होगा ताकि तभी तो उसमें चार्ज स्टोर हो पाएगा ऐसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ड्यू टू दैट रीजन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मस्ट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कह रहा है कि मस्ट बी यूज्ड फॉर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है उसको हम डीसी पी यूज़ करते हैं अब देखिए जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करते टाइम जो आप कैपेसिटर छोटा वाला यूज़ करते हैं पी सर्किट में तो उसके ऊपर पोलरिटी दी होती है और वो पॉजिटिव और निगेटिव पोलरिटी के बेस पर ही हम कनेक्शन करते हैं तो वही कैपेसिटर कहलाता है क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर तो उसको हम डी में प्रयोग करते हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का किसकी वजह से अफेक्टेड नहीं होता अब देखिए कैसे हमारा होता क्या है सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ साइल एंड नॉट ए बाई डी तो एरिया ऑफ द प्लेट से तो अफेक्ट कर रहा है तो ये तो हो नहीं सकता डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ये भी नहीं हो सकता कह रहा है नम नॉट बी अफेक्टेड तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट का जिक्र नहीं किया है इसलिए ऑप्शन नंबर सी जी और करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडिकल कैपेसिटर जी वन बाई अब देखिए सिलेंडिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर किसके द्वारा दिया जाता है अब उसमें फार्मूला बेस्ड है होता क्या है कि मान लीजिए कोई सर्कुलर है सिलेंडिकल कैपेसिटर है इसके बीच में चार्ज स्टोर है मान लीजिए एक प्लेट ये हो एक प्लेट ये होगी तो इसकी दूरी जो होती है आर है 
इसके बीच की दूरी आर वन है ये मान लीजिए आर टू है तो इसके बेस पे ये जो फार्मूला हमारा निकल के आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये जो वैल्यू हमारी निकल के आती है तो वो आती है टू पाई एफ साइल नॉट एफ साइल नॉट लॉग ई आर टू बटे में आर वन तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉट वैक्टर इसमें से कौन सा वैक्टर नहीं है जस्ट बेसिक सा क्वेश्चन है लीनियर मोमेंटम वैक्टर है एंगुलर मोमेंटम वैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा वो वैक्टर नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ कोलाम इमिनेटिंग फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ अ क्यूब कंटेनिंग सी कोलाम ऑफ अ चार इट्स सेंटर इज तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मान लीजिए कोई क्यूब होता है ये आपका तो ये आपसे जस्ट बेसिक सा चीज़ पूछा है इसको डिराइव करना पड़ता है तो इसके बीच में जब इसको रखेंगे इसके बीच में पूछ रहा है फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ अ क्यूब कम चार्ज एट इट्स सेंटर इसके सेंटर में पूछ रहा है कि जो चार्ज होगा वो कितने के बराबर होगा तो वो हमारा निकल के आएगा क्यू बाई सिक्स ई तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दिया है टू मेटल प्लेट देखिए अच्छा क्वेश्चन है टू मेटल प्लेट डिस्टेंस डी अपार्ट फ्रॉम ए कैपिस्टर ऑफ अ वैल्यू सी फेरेड एन अदर मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस डी बाई टू मेड द सेम एरिया इंसर्टेड इन बिटवीन दीज टू प्लेट कैपिस्टेंस ऑफ थ्री प्लेट कैपेसिटर विल भी अब देखिए क्या होगा पहली बात इसमें मान लीजिए कैपिस्टेंस की जो वैल्यू देनी चाहिए थी फोर सी टू सी सी ये सी सी सबके साथ होना चाहिए था ओके चलिए छोड़ते हैं बुक में छूट गया है चलते हैं अगले क्वेश्चन को समझिए आप कैसे क्या कह रहा है कह रहा है एक मिनट दिया है टू मेटल की प्लेट है मान लीजिए एक ये प्लेट होती है एक ये प्लेट होती है इसी के बीच में तो कैप्टेंस होता है हमारा इसके बीच की दूरी थी डी ओके अब देखिए ये एक प्लेट है ये यही वाली चीज़ है अब इसके बीच में जो दूरी डी थी अब डी बाई टू एरिया का एक प्लेट ले आकर रख दिया इसके बीच में ओके इस प्लेट इस प्लेट का ही जो डायमीटर है वो डी बाई है इसके बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी डी बाई इसके बीच की वैल्यू डी बाई ओके जब ये d बाई डी बाई फोर आ गया अब देखिए c इज इक्वल टू क्या होता है आपका एफ साइल एन नॉट ए बाई डी अब ये d बाई फोर हो गया तो फोर क्या होगा पर कैप्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर सी फोर सी हो जाएगी तो अब क्या देखिए आप यहाँ पर एक सेकेंड अब देखिए अब देखिए ये एक है एक ये कैप्स्टर बनेगा एक ये कैप्स्टर बनेगा बनेगा तो इसका भी मान क्या है फोर सी इसका ही मान क्या है फोर सी अब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में है तो कनेक्ट करेंगे पहला वाला वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा कैप्सटेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैप्स टू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी टू सी तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ट्वेंटी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है होलो मेटेलिक चार्ज स्फेयर होलो मेटेलिक जो चार्ज स्फेयर है उसके बीच में आपसे मैंने पहले इससे पहले ही बताया था कि जो हमारा जो स्फेयर होता है चाहे जो भी है उसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर इनसाइड में तो वो क्या होगा जीरो के बराबर होगा तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कंडक्टिविटी कंडक्टिंग बॉडी हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कोलाम पर मीटर स्क्वायर द फील्ड इंटेंसिटी इट्स सरफेस विल बी तो उसके सरफेस पे अब देखिए फार्मूला होता है हमारा ई इज इक्वल टू एफ साइल एन नॉट एफ साइल एन और इन टू एक सेकेंड ई इज इक्वल टू होता है हमारा सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर एफ साइल एन नॉट इन टू एफ साइल एन आर इन टू ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या होगा इसमें डिवाइड हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आर सेपरेटेड बाई मीन ऑफ इंसुलेटेड हैंडल देन अब देखिए क्या होगा अब उसको दूर करना है कैसे होगा ये ये देखते हैं टू पैरल प्लेट कैपेसिटर आर बींग चार्ज उनको पहले चार्ज किया फिर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से 
फिर उसको क्या किया सेपरेट किया मैंने दूर किए किस से इंसुलेटिंग हैंडल से तो क्या होगा अब कंडीशन क्या बनेगी देखिए सी इजकल टू होता है हमारा एप्साइल एन नॉट ए बाई डी दूर किया यानी डिस्टेंस को इंक्रीज किया ओके जब डिस्टेंस को इंक्रीज किया दूर किया ऑपरेटेड बाई मीन ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल इंसुलेटिंग हैंडल के द्वारा सॉरी देखिए इंसुलेटेड हैंडल सी इज इक्वल टू एप्साइल एन नॉट ए बाई डी तो एप्साइल एन नॉट जो है वो क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है अब उसके बीच में उसकी परमिटिविटी को क्या किया इंसुलेटेड मटेरियल को लाने की वजह से क्या हुआ परमिटिविटी बढ़ गई तो परमिटिविटी बढ़ी तो कैपेसिटेंस बढ़ा और जब कैपेसिटेंस बढ़ा तो क्या होगा वी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई सी तो सी बढ़ा तो हमारा वी क्या हो गया घट गया देखिए तो क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस प्लेट डिक्रीज है तो उस प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ए सी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटिव सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो इन द सर्किट बिकॉज तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट ए सी वोल्टेज को जब हम अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है इन सर्किट किसके कारण की वजह से तो वो वेरिंग वोल्टेज प्रोड्यूस द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट उसकी वजह से पहले हमें चार्जिंग की जो कंडीशन होती है बोली वो हमारी होती है वी बराबर वी ब्रैकेट में वन माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ ओके और जो हमारा करंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है हमारे आई ब्रैकेट में ई की पावर माइनस टी बाई टाओ ओके ये आपको पता होना चाहिए ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस होती हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सिरामिक डायलैक्ट्रिक प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोलाइटिक फील्ड हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर वाट विल बी द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है यानी ये पूछ रहा है कि इसकी एफ एन आर की वैल्यू ओके okay. तो होता क्या है कि सी इज इक्वल टू जो हमारा एप्साइल नॉट इन टू एप्साइलेंस आर तो एप्साइल नॉट का तो मान लीजिए फिक्स है एप्साइलेंस और इसमें और हंड्रेड टाइम्स ले आ दिया ग्रेटर हो गया तो एप्साइल आर की वैल्यू कितनी होगी हंड्रेड हो गई ऑप्शन नंबर बी योर करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा इसमें से करेक्ट है पहला पढ़िए एयर कैप्सटर है ब्लैक बैंड टू इंडिकेट द आउटसाइड फॉयल ऑप्शन नंबर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कैप्सटर मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पॉलिटिक तो ऑप्शन नंबर टू ही करेक्ट है जो हम सर्किट जो हम आई पी सी बी बोर्ड में कैप्स्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैप्स्टर वो क्या करेक्ट पोलरिटी के साथ ही करते हैं तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी दिया है डिसिपिएशन फैक्टर ऑफ ए गुड डायलैक्ट्रिक इज एन ऑर्डर ऑफ तो डिसिपिएशन फैक्टर जो होता है हमारा पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि डिसिपिएशन फैक्टर जो होता है हमारा इनवर्सली प्रपोर्सन होता है किसके परमिटिविटी के तो जैसे देखिए इफेक्ट ऑफ गुड तो डिसिपिएशन फैक्टर मान लीजिए ये है ये इनवर्सली प्रपोर्सन है किसके परमिटिविटी के अब कैपेसिटर के केस में क्या होता है सी इज इक्वल टू एप्साइल नॉट डायरेक्टली प्रपोर्सन है किसके परमिटिविटी के परमिटिविटी अच्छा हो तो कैपेसिटेंस अच्छा होगा और जहाँ कैप परमिटिविटी अच्छा होगा तो डिसिपिएशन फैक्टर क्या होगा कम होगा अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर कह रहा है गुड डाइलेक्ट्रिक मैंने डायलैक्ट्रिक क्या हो अच्छा हो तो अच्छा के लिए डिसिपिएशन फैक्टर उसका क्या होना चाहिए कम से कम तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर चलते हैं इसी के साथ अपना एक ही वीडियो आगे अपने नेक्स्ट वीडियो को हम लाते रहेंगे अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेलाइकन दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद